আচ্ছা ভাই আরো শোনা আছে ভাই আপনার এই nastikia.com আমি করছি একটা মানে প্রথম প্রথম করছি আমি বিস্তারিত বেশি পড়ি না কি বুঝছেন প্রথম থেকে শুরু করতেছি বুঝছেন আচ্ছা আচ্ছা আর এটা প্রথম করেন যে এই এক নাম্বার দুই নাম্বার প্রশ্ন আছে আমি সিলেটে সব কিছু পড়ে যাব প্রথমে আপনি যে দেখছেন যে আল্লাহ আছে কি নাই ঠিক আছে এটা কোনো প্রমাণও নাই এমন কি আছে যে তারও প্রমাণ নাই আবার নাইও যে তারও কোনো প্রমাণ নাই এটা একটু বিস্তারিত একটু বলবে এটা তো মানে ওইখানে তো বিস্তারিত ভাবে লিখেছিলাম এই জিনিসটা যে আল্লাহ বা ঈশ্বর বা এরকম কোন সত্তা আছে এরকম কোন প্রমাণ নাই সুতরাং যে জিনিসের প্রমাণ নাই সেই জিনিস মেনে নেয়ারও কোন কারণ নাই কোন যুক্তি নাই আচ্ছা আমরা তো মনে করেন যে আল্লাহকে দেখতেছি না এটার কারণে কি আপনি মনে করতেছেন যে আল্লাহ নেই এরকম না না তা তো না আমরা তো অনেক কিছু দেখি না কিন্তু সেগুলো তো আমরা মানে পরীক্ষা করে প্রমাণ পেতে পারি যেমন আমরা অক্সিজেন দেখতে পাই না সেটা আমরা পরীক্ষা করে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে অক্সিজেন আছে বা বাতাস দেখতে পাই না সেটা তো আছে আমরা তো পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে পারি সেটার পিছনে একটা যুক্তি আছে সেটার পিছনে পরীক্ষিত প্রমাণ আছে আমরা অক্সিজেন দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে কিন্তু আমরা পরীক্ষা করতেছি হ্যাঁ অক্সিজেন এখানে আছে যে কোনো উপায় আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পাচ্ছি ঠিক না বিভিন্ন করে দেখতে পারি এক একটা এক এক ভাবে আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি যেটা আছে কি না এটা কি আসলে নিদর্শন মনে করি যে আছে এটা একটা নিদর্শন কারণ কি আপনি চিন্তা করেন যে আল্লাহ যে আছে এই যে মহা জগৎ যে সৃষ্টি হলো যে সূর্য নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতেছে একটা নিয়মে আপনি যে অফিসে চাকরি করেন ঠিক আছে এখানে একটা নিয়ম কারণ অবশ্যই আছে ঠিক আছে এখানে কিন্তু আমি ইচ্ছে মতো চলেন না একজন এক সময় আসতো একজন এক এক সময় আসতো কোন নির্দিষ্ট কোন নিয়ম কারণ নির্দিষ্ট কোন ইয়ে থাকতো না তারপরে আপনি যে বিজ্ঞান এর কথা মনে করেন যে বিজ্ঞান যেমন সৃষ্টি হলো যে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হলো এর আগে কি ছিল কারোকে আচ্ছা আপনাকে তো দেখতে পাচ্ছি না আপনি কি তাহলে ক্যামেরাটা নারায়ণ না বেশি তাহলে একটা জায়গায় স্থির রাখেন আচ্ছা 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 আপনি তাহলে বলতে চাচ্ছেন যে পৃথিবী যেহেতু একটা পৃথিবী বা মহাবিশ্ব যেহেতু একটা নিয়মে চলে তার মানে এই নিয়মের পিছনে কোন সত্তা থাকতে হবে তাই তো এটা বলতে যাচ্ছেন জি জি আপনার মানে মূল বক্তব্য তো এটা জি আচ্ছা আপনি আমাকে বলেন তো যে আমরা যখন একটা বল পৃথিবীতে থেকে আমরা যখন একটা বল উপর থেকে নিচের দিকে পড়ে যায় তাই না একটা গাছ থেকে আপেল নিচের দিকে পড়ে যায় তাই না হুম এটা তো আপনি জানেন নিশ্চয়ই জি জি হ্যাঁ এখন এটা কেন পড়ে কারণটা কি আপনি কি জানেন হুম আমরা 
অফিসে কি নিয়ম এমনিতে সৃষ্টি হবে আপনি অফিসে কোনো নিয়ম কি যদি তৈরি না করে কি করতে থেকে আসবে কিভাবে আসবে নিয়মটা না এটা তো কোনো নিয়ম কিউ না এটা তো কোনো নিয়ম না নিজে না বানাবেন না একজন একটা বানাবেন এটা তো নিয়ম না আপনি একটা নিয়ম বানালেন আপনি সহজে একটা নিয়ম বানালেন হবে নাকি একজন নিয়ম বানাবে আপনি বস অবশ্যই নিয়ম বানাবে বস তো একজন ভাই আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না ভাই আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না আপনি আপনাকে যখন হ্যাঁ ভাই বলছি বলেন বলেন ভাই সরি সরি বলেন সরি বলেন আচ্ছা এটা কোনো নিয়ম না এটার একটা কারণ আছে কারণটা কি সেটা যদি আপনি জানেন হুম হ্যাঁ এই কারণটাই আমি মনে করি ঈশ্বর मटर नीचे एक जंतु आज जंतु आपेल के टन देचे दिखे पड़े छोट बेला शुने नाना गल्प गुजब विश्वास कर प्रयोजन नहीं अमूलक धारणा अजौक् धारणा ठीक है जो मूल कारण जानते से पृथिवीर दिए अपनी नियम गुलाम महाविश्वर एरक नियम नहीं नियम शब्द कर सरकम नियम पृथ्वी नाई पृथ्वी प्रत्येक जिन प्रकृतिक धर्म आज वैशिष्ट आज एदी बोलें सूर्य क्या पूर्व दिखे कि उठच हाँ ये आल्ला नियम बनाए दिशा कारण क्योंकि आल्ला जी बना दिए थे बृहस्पति ग्रह एवं शनि ग्रहर एक उपग्रह आज उपग्रह उल्टा दिखे घरे ठीक नियम कूनिफाइड नियम नहीं पिछले एक कारण आज जिन गिछने एक कारण आज घोर सम्भव ना दाबी करते हैं अलौकिक दबी नहीं आसलें ईश्वर आहबा आरकम एक अलौकिक दबी नहीं रकम जेको एक रूल सब मानस मारा जाजरत मुहम्मद आल्ला नबी से मारा जा जीवित बुजते तो सारा जीवन देखे आस सब मानस मारा जा लोकता अलौकिक घटना मानव इतिहास खुजे पाई मोहम्मद एरक एक क्या करते क्षेत्र कारण महाविश्व प्राकृतिक घटना प्राकृतिक नियम से उल्टा दिशा कारण मान जो अपनी दावी करें सृष्टि ख्रीटान प्रत्येक दावी कर तरह ईश्वर हम सर्वशक्तिमान सर्व क्षमत अधिकारी क्योंकि एर्त एक नियम पाल्ट देखाते मरसे मुहम्मद मरसे जीवित नहीं प्राकृतिक नियम पाल्ट 
সৃষ্টি করতার ক্ষমতা দেখতে পারবো না যে হ্যাঁ এটা কিভাবে হয়েছে না হয়েছে কিন্তু তার একটা রুলস প্রমাণ আছে এখন এখন হচ্ছে না এখন কেন আচ্ছা বলেন ভাই বলেন বলেন আপনার দাবিটা হচ্ছে সুপার ন্যাচারাল ক্লেম মানে আপনার একটা সুপার ন্যাচারাল বিং আছে সেই বিং টা এই ন্যাচারাল পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে বা ন্যাচারাল মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছে কিন্তু আপনি এখন পর্যন্ত কোন প্রুফ দেখাতে পারেন নাই যে সে সেই সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার ন্যাচারাল পৃথিবীর কোন রুল ব্রেক করে সুপার ন্যাচারাল কিছু ঘটাইছে কিন্তু আপনি পুরোনো গাল গল্পে এরকম মানে এরকম এভিডেন্স নিয়ে আসতেছেন আমাদের কাছে যে যে এই পুরোনো কেতাবে লেখা আছে যিশু হইল গিয়ে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারতো তারপরে আমরা ছোটবেলা শুনছি যে এই মানে রাক্ষস কক্ষস ছিল ছোটবেলা আরো অনেক অনেক কাহিনী শুনছি আমরা যে চাঁদের একটা বুড়ি আছে চাঁদের বুড়ি এটাকে চাঁদের বুড়ি বলে চাঁদের নাকি চরকা কাটতেছে এরকম বহু কাহিনী আমরা শুনি কিন্তু আপনারা মানে তারপর মামদ ভূত তারপরে শাক চুন্নি এই ধরনের নানা কাহিনী আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি কিন্তু এখন পর্যন্ত এই সমস্ত জিনিসের কোন এভিডেন্স আপনারা কেউ দেখাতে পারেননি আপনারা বলতেছেন যে চাঁদ নাকি মোহাম্মদ দুই ভাগ করছিল এবং একটা নাকি এই পাহাড়ে পড়ছিল পৃথিবীর আর একটা নাকি ওই পাহাড়ে পড়ছিল এরকম দাবি আপনারা করেন কিন্তু চাঁদ যদি পৃথিবীতে দুই টুকরা হয় এক দুই টুকরা পরে পৃথিবীতে পৃথিবীর ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যাবে মানে প্রাণী জগৎ বিলুপ্ত হয়ে যাবে চাঁদ তো ভাই ছোট কোনো খন্ড না এটা অনেক বিশাল একটা মানে উপগ্রহ সেটা যদি দুই খন্ড হয় পৃথিবীতে পরে পৃথিবীর টেকার কথা না পৃথিবীর প্রাণী জগৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা তাহলে প্রাণী জগৎ তো এখনো আছে তাহলে আপনাদের আপনাদের ক্লেমটা তো ভ্যালিড হচ্ছে না তারপরে আপনারা যে যে ক্লেম করেন যে মুসানবি নাকি লাঠি মাটিতে রাখলে সাফ হয়ে যেত তারপরে আপনারা ক্লেম করেন যে অন্ধকে যিশু নাকি অন্ধকে স্পর্শ করলে যিশুর চোখ ওই অন্ধলোকের চোখ ভালো হয়ে যেত মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে মৃত ব্যক্তি জায়গা উঠতো মোহাম্মদ নাকি মেরা জেগে ছিল মোহাম্মদ নাকি ঘোড়ার পিঠে চোরা মেরা জেগে ছিল ভাই ঘোড়ার পিঠে চোরা মানে মানে শত শত আলোক বর্ষ পারি দেওয়া এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে মানে হাস্যকর আমাদের জন্য আমরা যারা একটু বিজ্ঞান নিয়ে পড়ালেখা করি হাস্যকর হতে পারে না যেহেতু আল্লাহ তালা তাদেরকে মেসেঞ্জ হিসেবে পাঠাইছে ঠিক আছে তারা আল্লাহর কাছে নিশ্চয় সম্মানিত হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ যে রামায়ণের ভিতরে আছে যে হনুমানে নাকি একটা পাহাড় কান্ধে নিয়ে উড়ে উড়ে আসছিল যখন লক্ষণ হচ্ছে গিয়ে মানে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল তখন লক্ষণের ওষুধ আনার জন্য হিমালয় পর্বত নাকি কান্ধে করে চলে আসছিল সে জানতো না যে কোন কোন পাতাটা নিতে হবে তখন কান্দে করে পুরা হিমালয় পর্বত নিয়ে আসছিল সে কৈলাস পর্বত নিয়ে আসছিল সে এখন এই কাহিনী কি আপনি বিশ্বাস করেন ভাই এখানে আমি মনে করেন অতীত তো যাই না দেখিও নাই ঠিক আছে না না এই কাহিনী বিশ্বাস করেন কি করেন না এটা আমাকে বলেন তো এটা হতেও পারে নাও পারে ঠিক আছে এটা হতেও পারে নাও পারে শনি দেবতা কে দেখে নাকি তার মাথাটা উড়ে গেছে তারপর শনি দেবতা একটা হাতির মাথা কেটে এই না তার মাথা বসায় দিচ্ছে তারপর তারা এইভাবে সে জীবন যাপন করছে গণেশ দেবতাটা যেটা শিবের শিবের ছেলে আপনি কি এটা বিশ্বাস করেন না বিশ্বাস করি না কেন বিশ্বাস করেন না ধর্মতে তো লেখা আছে মূর্তি পূজা নেই মূর্তি নেই এলে করতে আসবে আচ্ছা আপনি কি থর দেবতা বিশ্বাস করেন থর দেবতা বা জিউস দেবতা হারকিউলিস এদের কি বিশ্বাস করেন থর জিউস শিব কালি এই সমস্ত দেবতা বিশ্বাস করেন না আমার ধর্মমতে এগুলো আমি ধর্ম মতে কি আপনি এই পরিবারে জন্মাইছেন আচ্ছা আপনি আমাকে উত্তর দেন আপনি কি কনভার্টেড মুসলিম নাকি জন্মসূত্রে মুসলিম এখন যদি আপনি ধরেন আপনি যদি একটা খ্রিস্টান বা হিন্দু ধর্মের পরিবারে জন্মগ্রহণ করতেন 
আপনার কাছে একই ভাবে মনে হতো গণেশের কথাটা সত্য গণেশের মাথা জুই গেছে তারপরে হাতির মাথা লাগাইছে সেটা সত্য আপনার মনে হইতো তাই না যেহেতু তখনকার হিন্দু ধর্মে আপনি জন্মাইলে আপনার ধর্ম মতে এটা সত্য সেটা সত্য হইতো তাই না আপনি কোন পরিবারে জন্মেছেন তারপরে আপনি যদি একটা মুসলিম মুসলিম পরিবারে যখন জন্মেছেন তখন আপনার কাছে মেরাজের ঘটনা সত্য কারণ আপনার ধর্মে এটা বলা আছে আপনি যখন যদি একটা আজকে হিন্দু ধর্মে জন্মগ্রহণ করে বড় হইতেন আপনার কাছে ঠিক একই ভাবে একই যুক্তিতে যেহেতু আপনার ধর্মে বলা আছে তখন আপনার কাছে ওই শিব মা কালী এদের কাহিনীও সত্য হইতো এবং হনুমানে যে পাহাড়ে কান্ধে করে কৈলাস পর্বত নিয়ে গেছে সেটাও সত্য হইতো এক লাফে যে সে ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় গেছে উড়ে উড়ে সেটাও সত্য হইতো আপনি যদি এখন বৌদ্ধ ধর্মে জন্মাইতেন বা অন্য কোন ধর্মে জন্মাইতেন আফ্রিকার একটা পরিবারে যদি আপনি জন্মাইতেন তখন আপনার কাছে ভুরু ধর্ম হইতো সত্য ভুরু ধর্মে যে নাংটা হয় যে নাচে তুকতাক করে একটা ভূতের মাথা আলা মুখ দেবতা আপনি যদি সেই পরিবারে জন্ম হইতেন তাহলে সেটা হইতো আপনার কাছে সত্য তার মানে আপনার কাছে সত্য এবং যুক্তি নির্ভর করছে আপনি কোন পরিবারে আসলে জন্মাইছেন তার উপরে সেটার উপরে না যে আপনি নিরপেক্ষ ভাবে যাচাই বাছাই করছেন সেটার উপরে না তার মানে না না আপনি নিরপেক্ষ ভাবে তো আপনি যাচাই বাছাই করছেন না আপনি তো তাইলে যদি আপনি বিশ্বাসী হয়ে থাকেন তাহলে তো আপনার থর জিও শিব কালি সবগুলোরে বিশ্বাস করার কথা আপনি তো না আপনি আপনি বলছেন যে আপনি বলছেন যে গণেশের কথাটা মিথ্যা কারণ হচ্ছে গণেশ এটা হাস্যকর আর মোহাম্মদ ঘোড়ায় চেরা আসমানে গেছে আলোক বর্ষ পার করছে শত শত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আলোক বর্ষ পার করছে সেটা হচ্ছে সত্য ঘোড়ায় চড়ে আপনি আমাকে বলেন যে ঘোড়ায় চড়ে মানে মহাবিশ্বে তো ঘোড়ার ঘোড়া চড়তে পারে পৃথিবীতে কারণ এটা একটা পাস তাই না পা দিয়ে ঠক ঠক করে ঘোড়া দৌড়ায় হ্যাঁ এবং মহাবিশ্বে যদি যাইতে হয় তাহলে তাহলে কি কি লাগে পাখনা দিয়ে বলা হচ্ছে যে বোরা ঘোড়ার পাখনা ছিল অনেকগুলা কিন্তু পাখনা দিয়ে ওরাটা শুধুমাত্র বায়ুমণ্ডলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মহাশূন্যে যেখানে বায়ুমণ্ডল নাই সেখানে পাখনার কোনো জরুরি কোনো দরকার নাই পাখনা দিয়ে ডানা ঝাপটায় মহাশূন্য পানি দেওয়া যায় না আপনি যদি আপনি একটু আগে বলেছেন আপনি নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করতে ভালোবাসেন বা চান যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে চান বাতাসের উপর ভর দেয় কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উপরে যেখানে মহাশূন্যে শত শত আলোক বর্ষ সেখানে কোন বাতাস নাই সেখানে পাখনার কোন জরুর দরকার নাই পাখনা দিয়ে সেখানে ওরা সম্ভব না তারপরে আবার মোহাম্মদ অক্সিজেন নিচে কোথা থেকে যে আপনার বায়ুমণ্ডলের উপরে তো অক্সিজেনই নাই তাহলে তো একটা অক্সিজেন মাস্ক পড়তে হয় আপনি যদি কোন সাইফাই সিনেমা দেখেন দেখেন মহাশূন্যে মানুষ কিভাবে যায় মহাশূন্যে একটা পোশাক পড়তে হয় সেখানে একটা অক্সিজেন মাস্ক লাগে এবং সেখানে যদি আপনি আপনাকে যদি মঙ্গল গ্রহ এখন গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় কয়েক মিনিটের ভিতরে আপনি আপনার শরীর বাস্ট করবে শরীর থেকে রক্ত সব বের হয়ে যাবে যদি আপনাকে বৃহস্পতি গ্রহে রেখে দেওয়া হয় আপনাকে এত জোরে বৃহস্পতি গ্রহ টানবে যেটা আপনি ইয়া হয়ে যাবেন এই যে এই যে গাল গল্প আছে মানে এই যে ঘোড়ায় চড়ে সাত আসমান পাড়ি দিছে এগুলো ভাই আপনারা একটু কমন সেন্স ব্যবহার করে বোঝেন না যে এগুলো খুব গাজা খুঁড়ি আমি আমার কমন সেন্সটা এখন শোনেন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে শুনবেন কমন সেন্সটা হ্যাঁ বলেন আচ্ছা শুনে নেবেন এখন যাদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইছেন ঠিক আছে যত নবী ঠিক আছে মিথ্যে স্ত্রী বলি বোঝার জন্য মনে করেন আদম আলাম থেকে শুরু করে হজরত মোহাম্মদ ঠিক না প্রত্যেকটা নবী আল্লাহর কাছে কাছে কি ছিল সম্মানিত ছিল অবশ্যই ঠিক আছে প্রত্যেকটা নবী সবচেয়ে সম্মানিত ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ছিল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রত্যেক নবীকে কিছু না কিছু অলৌকিক কিছু কাজ দেওয়া হয়েছে যেগুলা যে কোনো গ্রন্থ ধর্ম গ্রন্থ এবং হাতিসে যেভাবে যেভাবে হোক আছে ঠিক আছে আমরা দেখি নাই এটা তো এটা তো বিষয় যে আমরা দেখি নাই ঠিক আছে এখন এটুকু বিশেষ করা যায় যে যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে পৃথিবী একটা নিয়মে চলে বিশেষ করে যত নিয়মে চলতেছে এর পিছনে বসে একজন সৃষ্টি করতে পারছে এই সৃষ্টিকর্তা থেকেই থাকে তার সৃষ্টি যদি এত বিশাল হয় ঠিক আছে একটা পৃথিবী ঘুরতেছে কত বড় ওজন সূর্য আগুনের তৈরি এত কিছু যে সৃষ্টি হচ্ছে এত কিছু যে আমাদের আমরা জানিও না আর কি কি আছে সামনে ঠিক আছে আর আমরা কি কি মহাবিশ্বের কি কি পাবো এটা আমরা জানিও না আর মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ হচ্ছে ঠিক আছে এই কথা কিন্তু করেন আছে বিজ্ঞানীরা পড়তেছে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণশীল 
তার পক্ষে কি এটা সম্ভব না এরকম কিছু তৈরি করা তার তাকে তার সম্মানিত নবীদেরকে এইভাবে তৈরি নিয়ে যাওয়া অবশ্যই সম্ভব এত বিশাল কিছু সৃষ্টি করতে পারে যেখানে মানুষের জ্ঞান পোষণ অসম্ভব আপনি একটা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করতেন আপনি ঠিক একই যুক্তিতে বলতেন যে শিব বংশের দেবতা আপনি একটু শোনেন শোনেন আপনি বলতেন জমা বিষ্ণু শিব এই তিনজন হচ্ছে প্রধান দেবতা শিব হচ্ছে ধ্বংসের দেবতা এবং শিব যেহেতু এত বড় দেবতা তার পক্ষে সবই সম্ভব আপনি একই যুক্তি তখন আপনি যদি একটু একটু শুনে নেন ভাই একটু শুনেন আপনি যদি গ্রিসে জন্মগ্রহণ করতেন এবং সেই অঞ্চলে তখন প্রভাবশালী ধর্ম ছিল গ্রিক ধর্ম যেখানে হচ্ছে গিয়ে জিউস হচ্ছে প্রধান দেবতা আপনি যদি সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করতেন আপনি ঠিক একই ভাবে একই যুক্তি দিতেন যে হ্যাঁ 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 জিউস এর তো অনেক ক্ষমতা জিউস তো অনেক শক্তিশালী অনেক ক্ষমতা তার সে তো বিদ্যুৎ ছুড়ে মারতেই পারে হুম এইখানে আপনার যে যুক্তি সেটা নির্ভর করছে শুধুমাত্র আপনি কোন পরিবারে ঘটনা চক্রে জন্মেছেন তার উপরে আর কিছুর উপরে না 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 যেহেতু আল্লাহ সবচেয়ে শক্তিশালী তার মানে হচ্ছে আপনি এই কথাটা ধরে নিয়েছেন প্রথমে যেহেতু আল্লাহ সবচেয়ে শক্তিশালী সেহেতু আল্লাহ মোহাম্মদ রে অনেক ক্ষমতা দিচ্ছে সে আসমানে উঠে যেতে পারে ঘোড়ায় চড়ে আসমানে চলে যেতে পারে মানে আপনার পয়লা পয়েন্টটা হচ্ছে পয়লা প্রস্তাবটা হচ্ছে যেহেতু আল্লাহ সবচেয়ে শক্তিশালী এটা হচ্ছে আপনার পয়লা পয়েন্ট সবচেয়ে ক্ষমতাবান সবচেয়ে স্রষ্টা সবকিছু এটা এই পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী পয়েন্টটা আপনার যৌক্তিক মনে হচ্ছে তাই না কিন্তু এই যে পয়লা পয়েন্টটাই হচ্ছে গিয়ে একেবারে হাস্যকর আপনি তো পয়লা পয়েন্টটা প্রুভ করেন নাই আগে আপনার পয়লা পয়েন্টটা প্রুভ করতে হবে যে আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান বা আল্লাহ যে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করছে এই জিনিসটা আপনি প্রুভ করার পরে তখন আপনি পরবর্তীতে যাইতে পারবেন যে আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান নাকি সেটা আমরা প্রুভ করি আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতেছি একটা কোয়েশ্চেন যে আচ্ছা ধরে নিলাম আল্লাহ সর্বশক্তিমান আল্লাহ সবকিছু পারে তাই তো আল্লাহ তো সবকিছু পারে করতে নাকি আপনি তো এটা মানেন আল্লাহ সবকিছু করতে পারে হ্যাঁ এখন আপনাকে আমি একটা খুব প্রাচীন একটা প্রশ্ন করব সেই প্রশ্নটা হচ্ছে আল্লাহ কি এত ভারী একটা পাথর তৈরি করতে পারবে যে পাথরটা সে নিজেই জাগাতে পারবে না আল্লাহ কি এত ভারী একটা পাথর তৈরি করতে পারবে যে পাথরটা সে নিজেই জাগাতে পারবে না আমাকে হ্যাঁ বা যে কোনো ভাবে উত্তর দেন যে আল্লাহ কি এমন কোন পাথর তৈরি করতে পারবে যেটা সে নিজেই জাগাতে পারবে না এটা যদি আপনি উত্তর দিতে না চান না দিতে পারেন কিন্তু আমি আপনাকে আপনি আমি আপনাকে আসলে এই প্রশ্নটা করছি একটা উদ্দেশ্যে এটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আপনারা যে সর্বশক্তি মানে ধারণা করতেছেন সেই ধারণাটা নিজেই নিজেকে ভুল প্রমাণ করে এই যে এই প্রশ্নটা দ্বারা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন আপনি এখন আমি বলি শুনেন না আপনি আমাকে তাহলে প্রশ্নটা উত্তর দেন আল্লাহকে এত ভারী কোন পাথর তৈরি করতে পারবে যেটা সে নিজেই জাগাতে পারবে না এটার উত্তরটা দেন তাহলে তিনি যদি ইচ্ছা করেন করতে পারবে দেখো আমি এরকম তৈরি করতে পারি যে হ্যাঁ নাও তুলতে পারি সর্বশক্তিমান এই কনসেপ্ট ভুল প্রমাণিত হয় কারণ সে নিজে জাগাতে পারছে না এটাকে যদি এত ভারী এখন শোনেন না ভাই শোনেন না ভাই শোনেন না ভাই একটু ঠান্ডা ভাই শোনেন যখন সেটা জাগাতে পারছে না সেটা তৈরি করলো ঠিকই কিন্তু তখন সে আর জাগাতে পারছে না এটাকে জাগাতে যেহেতু পারছে না সেহেতু সে সর্বশক্তি মানে আর থাকতে পারে না তার মানে সর্বশক্তি মান কথাটা ভুল প্রমাণিত আবার যদি সে এই পাথরটা তৈরি করতে না পারে 
কারণ সে বলতেছে যে না আমি তৈরি করতে পারবো না এরকম পাথর তার মানে সে সর্বশক্তি মান না কারণ সে এই পাথরটা তৈরি করতেই পারে নাই দুই দিক দিয়েই সে সর্বশক্তি মান ধারণাটা ভুল প্রমাণ করে দেখেন ভাই আপনারা যত যুক্তি নিয়ে আসেন না কেন আপনার এই যে এই যে খুব প্রাচীন একটা বেসিক মানে ধাঁধা এই ধাঁধাটা এখন পর্যন্ত কেউ ভুল প্রমাণ করতে পারে নি ঠিক আছে দুই দিক দিয়ে আপনি যে অ্যান্সারই দিবেন সেই দুই দিক দিয়ে এই সর্বশক্তি মানে ধারণা ভুল প্রমাণ হয় আপনি নিজে একটা কথা বলেন নিজে আবার বলেন হ্যাঁ এটা সত্য মানে আপনি নিজেই নিজেকে আপনি নিজে যেভাবে মহাবিশ্বের নিয়ম ছাড়াই হয় আপনি নিজেই নিজেকে প্রুভ করতেছেন আপনি বলতেছেন হ্যাঁ আল্লাহ তো অনেক শক্তিশালী হ্যাঁ আল্লাহ তো এটা পাথরটা বানিতেই পারে এগুলো ভাই আপনার মনের কথা আপনি যেটা ভাবেন কিন্তু এটা কোনো যুক্তি আপনি কোনো যুক্তি এখন পর্যন্ত দেখেন নাই হ্যাঁ ধরেন মহাবিশ্ব আল্লাহ সৃষ্টি করছে সেটার পেছনে যুক্তি কি কিভাবে সৃষ্টি করলো কেমনে সৃষ্টি করলো কিছুই দেখেন আপনি বলতেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করছে মোহাম্মদের অনেক পাওয়ার ছিল আসমান উইরা গেছে মেয়েরা যে মেয়েরা যে গেছে মানে এগুলো আপনার বিশ্বাসের কথা আপনি বলতেছেন এগুলো তো কোনো যুক্তির আলোচনা হচ্ছে না বুঝতে পেরেছেন জি আমার যুক্তিটা হচ্ছে এরকম যে আমি এটাই বিশ্বাস করি যে একটা পানি একটা পাতে যে পানি থাকে ঠিক আছে আমি যদি লারি এটা যদি নালা সারা না ঘুরে ঠিক আছে একটা মহাবিশ্ব যে প্রত্যেকটা গ্রহ ঘুরছে কোন শক্তির বলে ঘুরছে এই শক্তি এটা দিল কে সত্যি কোথ থেকে আসলো আমি একটা বল দিলাম সেই বলের কারণে কি ঘুরছে পানি ঘুরছে ঠিক আছে আমাকে দেখা যাচ্ছে সেই আপনি বিশ্বাস করছেন কি হ্যাঁ কাউসা এই পানি লাটের ঘুরাচ্ছে থেকে কি হ্যাঁ ঘুরতেছে ঠিক আছে তাকে দেখাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ নির্দেশে আল্লাহর শক্তিতে আল্লাহর হুকুমে যে পৃথিবী ঘুরছে মহাবিশ্ব ঘুরতেছে বিভিন্ন সূর্য নক্ষত্র ঘুরতেছে আপনি আপনাকে আমি প্রথমেই বলেছি যে দেখা যাচ্ছে না এইটার কথা আমি আমরা কখনো বলি নাই আপনি এখন আবার বলতেছেন হ্যাঁ আল্লাহকে দেখা যাচ্ছে না এই জন্য আমরা বিশ্বাস করি না আপনাকে তো আমি এটার উত্তর প্রথমে দিয়েছি দেখা যাচ্ছে না এটার কারণে আমি আপনাকে প্রথমে উদাহরণ দিয়েছি অক্সিজেনের কথা বাতাসের কথা আপনি কি ভাই আমার কথা শোনেন না নাকি বোঝেন না আপনি আমি বুঝলাম না আমি বুঝতেছি তাহলে তাহলে এটা বলেন আপনি আবার এই কথা কেন বললেন আমরা মানে কি আপনি তাহলে এই কথা কেন বলছেন আমার মনে হয় আমরা কি কখনো বলছি যে দেখা যায় না এই জন্য আমরা মানি না শুনেন আমি বলি ভাই আপনি মানে আপনি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন আমি বলি ভাই আসলে আমি কিন্তু কোনো কিছু শুনছি ভাই শুনছি কিন্তু আমি থামেন 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 আপনি কি আমি শুরুতে এই কথাটা বলছি না যে দেখা যায় না এইজন্য আমরা মানি না এই কথাটা ঠিক না হ্যাঁ ঠিক আছে শুরুতে বলছি এখন আপনি আবার কেন বললেন যেটা তো তার মানে আপনি আমার কোনো কথা শুনতেছেনই না তাই না আপনি এখন আবার আমাকে বলছেন আমরা নাকি দেখি না তাই মানি না আপনি তো তার মানে আমার কথা কিছু মাথায় ঢুকে নাই আপনার আপনি একটা যে বলেন যে মহাবিশ্ব যে ঘুরছে ঠিক আছে বাহ্যিক শক্তিটা করতে গেছে प्रथम पता है धारणा नास्तिकरा देखे ना बिल्ला माने তারপরে আপনি আমাকে এই প্রশ্নটা করলেন আমি এটার উত্তর দিলাম আধা ঘন্টা পরে আপনি আবার একই কথা বললেন যে আপনারা তো দেখেন না বলে মানেন না তাহলে তো ভাই আপনার সাথে আলোচনা করার কোনো অর্থ হইলো না আপনাকে আমি উত্তর দিচ্ছি তারপরে আপনি আবার আধা ঘন্টা পরে আবার একই কথা বললেন তাহলে তো আলোচনা এই শক্তিগুলো কোথেকে আসলো এটা প্রুফ করেন যে কোথেকে আসলো আচ্ছা ঠিক আছে আপনার দাবি হচ্ছে যে কোরআনের দাবি যেটা হচ্ছে মহাবিশ্ব আল্লাহ 6 দিনে সৃষ্টি করেছে তাই তো কোরআনে লেখা আছে তাই তাই না এবং আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন লেখা আছে তো কোরআনে তাই না পড়ছেন তো কোরআন হম ছয় দিনে আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করছে আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন এখন আপনি বলেন তো মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ কিসের উপরে বসেছিল মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে আল্লাহ কিসের উপর বসেছিল 
পানির উপরে কোরআনে খুঁজে পড়েন পানির উপরে বসেছিল আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে ঠিক আছে আপনি একজন আলেমের সাথে কথা বলেন বা কোরআন খুলে এখন পড়েন মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে আল্লাহ কোথায় বসেছিল পানির উপর বসেছিল ঠিক আছে আমরা ধরলাম যে তাদের কথাগুলো আমরা শুনলাম আপনাদের কথাগুলো আমরা শুনলাম কোরআনে কি কি লেখা আছে আল্লাহ মহাবিশ্ব বানাইছে এগুলো আমরা আমলে নিলাম এরপরে আমরা আমরা যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ালেখা করি তারা জানি যে বিগ ব্যাং তত্ত্ব একটা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব বিগ ব্যাং তত্ত্ব মতে বিগ ব্যাং তত্ত্ব মতে সময় এবং স্থানের সৃষ্টি হয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময় সেই সময়ের আগে কোন সময়ে বলে কিছু ছিল না সেখানে ছিল সিঙ্গুলারিটি আপনি কি এই জিনিসগুলো বোঝেন এই জিনিসগুলো কখনো পড়েছেন কোন বইতে পড়েছেন এই জিনিসগুলো মহাবিশ্ব সময় ছিল না সৃষ্টির আদি সময়ে সেই সময়ের আগে কি ছিল সেই সময়ের আগে কোন সময় বলে কিছু ছিল না সময় এবং স্থান সেই সময় থেকে শুরু হয়েছে অনন্তকাল ধরে ভেসে বেড়াচ্ছিল সেই ক্ষুদ্র কণিকাগুলো থেকে একটা সময় মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয় ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটারের সৃষ্টি হয় স্থান এবং সময়ের সৃষ্টি হয় ক্ষুদ্র কণিকা ভাই ক্ষুদ্র কণিকার আগে কি ছিল মানে সবার আগে মানে প্রথমে কি ছিল কণিকাগুলো তো কত থেকে আসলে এটা কি জানা আছে কণিকাগুলো চেঞ্জ হয় কণিকাগুলো উদ্ভূত হয় আবার সেগুলো নাই হয়ে যায় কি হয়ে না হয়ে যায় এবার এক যায় না মানে আসে কোথা থেকে যায় কিভাবে সেগুলো কোথা থেকে আসে না কোথাও যায় না সেই জিনিসগুলো জানতে হলে আপনার পড়তে হবে কোয়ান্টাম ফিজিক্স কোয়ান্টাম ফিজিক্স যাই হোক আপনি যে বললেন ভাই যে হ্যাঁ বলি আপনি যে বললেন কোথা থেকে আসেও না যায়ও না অদ্ভুত এবং ভূতুরে টাইপের মনে হতে পারে আপনার কাছে কারণ হচ্ছে সেই জিনিসগুলো আমাদের ন্যাচারাল মহাবিশ্বের যে রুল গুলা সেই রুল গুলা ফলো করে না সেগুলো সেইগুলোর জন্য আবার ভিন্ন রুল আছে সেই সময়ে সেই জিনিসগুলো একদম ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র প্রদর্শন করে যাই হোক সেই জিনিসটা আপনাকে আমি যে জিনিসটা আপনাকে আমি বলছি সেই জিনিসটা হচ্ছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় যে বিন্দু থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে ম্যাটার এবং অ্যান্টি ম্যাটারের সৃষ্টি হয়েছে এই দুইটার যোগ ফল হচ্ছে এনার্জি এবং নেগেটিভ এনার্জি এই দুইটার যোগ ফল হচ্ছে শূন্য সেই শূন্য অবস্থার আগে কোনো সময় এবং স্থান বলে কিছু ছিল না এখন আপনারা যে দাবিটা করছেন যে আল্লাহ তার আগে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে ছিল তাই তো আপনারা তো সেটা দাবি করছেন তাই না আমরা আমাদের বিজ্ঞান দিয়ে জানি বিগ ব্যাং তত্ত্ব থেকে জানি বা বিগ ব্যাং তত্ত্বের আগের সময়ের কি অবস্থা সেগুলো সম্পর্কে জানার জন্য যে আমরা যে গবেষণা গুলা করি সেখান থেকে আমরা জানি সেই সময় কোনো সময় ছিল না সময় এবং স্থানে ছিল না তাহলে তো সেটা তাহলে তো সেটা কোরআনের সাথে মিলছে না তাই না আচ্ছা এখন আমি বলি হ্যাঁ বুঝলাম আপনি এটার জন্য এক কাজ করবেন স্টিফেন হকিং নামক একজন বিজ্ঞানী আছেন অনেক বড় বিজ্ঞানী বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং ওনার একটা বই আছে কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আরেকটা বই আছে ব্ল্যাক হোল এবং শিশু কৃষ্ণ গহবর এবং শিশু মহাবিশ্ব আরেকটা বই আছে গ্র্যান্ড ডিজাইন এই তিনটা বই আপনার পড়তে হবে এই জিনিসগুলো জানার জন্য এই জিনিসগুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য শোনেন 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 আমি একটা লাইভ অনুষ্ঠানে এত ডিটেলস ব্যাখ্যা করতে পারি না আপনাকে আমি যেটা বোঝাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি যতগুলো ন্যাচারাল ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন সেগুলোর প্রত্যেকটার একটা কারণ আছে সেইগুলোর প্রত্যেকটা কারণের পিছনে কখনো কোনো অলৌকিক সুপার ন্যাচারাল কোন বিং এর হাত বা প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায় নাই ঠিক আছে এটা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন কোনো হাত খুঁজে পাওয়া যায় না 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 কিভাবে পাওয়া যায় না মানে এটা কি দেখে না এই জন্য না কিভাবে খুঁজে ওনারা কিভাবে চাচ্ছে দেখার জন্য কিভাবে আসলো কিভাবে চাচ্ছে ওনারা মানে যার বিজ্ঞানীরা এগুলো আছে মানে আপনি কিভাবে বুঝলেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনাকে আমি বোঝাচ্ছি ধরেন ধরেন বৃষ্টি পড়তেছে না একটা গ্রামে খরা চলতেছে এখন গ্রামের কিছু কৃষক এসে গান গাওয়া শুরু করলো আল্লাহ মেয়ে দে পানি দে ছায়া দেরে তুই হ্যাঁ তারপরে 
বৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা তাতে কতটুকু হবে সেটা আমরা আমরা যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ালেখা করি সেটা সম্ভাবনা আমরা বিবেচনা করলাম তখন আমরা দেখলাম যখন এটা বিবেচনা করলাম তখন আমরা দেখলাম যে ওই যে যে লোকেরা মাঠে বসে আল্লাহ মেঘ দিয়ে পানি দিয়ে গানটা গাইছে এই গানটা গাওয়াতে মেঘ এবং ওইখানে বৃষ্টির প্রভাবে বৃষ্টি পাতে কোনো প্রভাব পড়ে নাই বুঝতে পারছেন এতে কোনো প্রভাব পড়ে নাই আবার আরেকটা অঞ্চলে যেখানে কেউ এই গানটা গায় নাই সেখানে বৃষ্টি পড়তেছে খুব সুন্দর তার মানে যে এই যে তারা যে গানটা গাইলো আল্লাহ মেঘ দিয়ে পানি দে এইটা আমাদের ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড এর কোথাও কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই আল্লাহ পানি দে আল্লাহ পানি দে আল্লাহ পানি দে এইটা বলে যদি কেউ কান্নাকাটি করে মরেও যায় তাতেও সেখানে বৃষ্টি হবে কি হবে না তার উপরে সেটার কোনো প্রভাব পড়বে না বৃষ্টি হওয়ার একটা ন্যাচারাল ল আছে ন্যাচারাল নিয়ম আছে সেই অনুসারে যদি মেঘটা ওইখানে একটা সময় আসে তখন সেটা বৃষ্টিটা পড়বে ওই অঞ্চলে পড়তেও পারে নাও পড়তে পারে সেটা নির্ভর করছে নানা বিষয়ের উপরে নানা প্রভাবকের উপরে কোনো মতেই ওইখানে কারা বৈশা মাঠে বৈশা গান গাচ্ছে আল্লাহ মেঘ দিয়ে পানি দিয়ে তার উপরে নির্ভর করছে না তার মানে আমরা জানতে পারছি যে ওইখানে বৈশা আল্লাহ মেঘ দিয়ে পানি দেয় বা শিব মেঘ দিয়ে পানি দেয় বা মা কালী মেঘ দিয়ে পানি দেয় যে দেবতার নামই রাখুক তাতে মেঘ আর বৃষ্টির কোনো প্রভাব পড়তেছে না ঠিক আছে আবার একজন কৃষক যদি একজন কৃষক যদি ফসল ফলানোর সময় বিসমিল্লা বেলা ফসল ফলায় এবং একজন যদি বিসমিল্লা না বেলা ফসল লাগায় মানে খেতে চারা লাগায় ঠিক আছে একজন ধরেন বিসমিল্লা বলে লাগাইলো আর একজন বিসমিল্লা না বলে লাগাইলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে পেয়েছি যে বিসমিল্লা বলা বা বিসমিল্লা না বলাতে ওইখানে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় নাই ওইখানে ফসলের ফসলে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় নাই এখন আপনি যদি দাবি করেন যে বিসমিল্লা বলাতে একটা ফজিলত আছে বিসমিল্লা বলা একটা প্রভাব আছে হম বা আল্লাহর নাম বলাতে একটা প্রভাব আছে তাহলে আপনাকে আমি বলবো তাহলে ভাই আপনি আমাকে একদিন একটা পটাশিয়াম সায়নাইড যেটা হচ্ছে বিষ সেটা বিসমিল্লা বলে আমার খাওয়ায় দেখান তাহলে আমি দেখব যে সেই বিসমিল্লা বলার কারণে বিসমিল্লার প্রভাবের কারণে আপনার সেই পটাশিয়াম সায়নাইডটা একটা সুন্দর মধু হয়ে গেল কিনা যদি আপনি সেটা আমাকে করে দেখাতে পারেন তাহলে আমি বুঝবো যে আপনার ওই যে বিসমিল্লা বলাটার একটা প্রভাব সেই পানিটার উপরে পড়ছে যেটা পটাশিয়াম সায়নাইডটাকে মধুতে পরিণত করে দিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু আপনারা যারা এই যে স্রষ্টার প্রভাবের কথা বলেন বা একটা প্রভাব বিস্তারের কথা বলেন আমরা দেখতেছি যে ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডে এরকম কোন প্রভাব আপনারা দেখাতে পারেন না বা আপনারা ধরেন একজন পঙ্গুলোক শুয়ে আছে আপনারা সেখানে আল্লাহ টুকতাক টুকতাক আল্লাহ আল্লাহ পক 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 এরকম একটা সুরা পড়লেন দেখা গেল লোকটা পঙ্গু থেকে লাভ দিয়ে উঠে দৌড় মারছে এরকম যদি আপনারা একটা ঘটনা ঘটায় দেখাতে পারতেন তাহলে আমরা বুঝতাম যে না আপনার এই যে টুকতাক টুকতাক আল্লাহ টুকতাক টুকতাক এটার একটা প্রভাব আছে এটার উপরে এই ঘটনাটার উপরে আমার একটা মাথা ব্যথা হলে আমি একটা দোয়া করি ঠিক আছে এটা ফুললে আমার মাথা ব্যথা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এখন মা কালীর নাম নিতেন তাহলে একই ভাবে আপনার মাথাটা মনে হতো একটু হ্যাঁ এখন একটু কম ব্যাপার না না আমি হিন্দু পরিবারে হলে আমি হিন্দু বই গুলো পড়তাম অবশ্যই গীতা অনেক ধর্ম আছে গ্রন্থ বই পরে অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে ঠিক আছে অনেকে তার ধর্ম ছাড়ি দিছে ঠিক আছে অনেকে তার ধর্ম গ্রন্থে অনেক জায়গায় এক এক জায়গায় লেখা আছে যে এটা এক জায়গা সেটা অমিথা ঠিক আছে আমি কোরআনে এমন কিছু পাইনি এক এক জায়গায় এক রকম বলছে ঠিক আছে এরকম ঠিক আছে শক্তিশালী হবে যুক্তি গুলো আপনিও বুঝতে পারবেন ঠিক আছে আমি কখনো বিশ্বাস করি না যে শূন্য প্লাস শূন্য সমান সমান ওয়ান হইতে পারে ঠিক আছে শূন্য প্লাস শূন্য সমান সমান ওয়ান করতে কিছু না কিছু একটা দিতে হবে ঠিক আছে কেউ না কেউ দেয় ঠিক আছে শক্তি এমনি আসে না 
আচ্ছা আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি ভাই কিন্তু এখনকার থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স যারা বড় বড় শিক্ষক আছেন তারা বলছেন যে শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি হওয়া সম্ভব এবং এটা খুবই লজিক্যাল শূন্য থেকে কি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব শূন্য থেকে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব প্লাস ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ান পজিটিভ এনার্জি এবং নেগেটিভ এনার্জি যদি ভাই আমার কথাটা একটু শেষ করতে দেন আমি বলছি না এটা পৃথিবীর সব থেকে বড় বড় বিজ্ঞানের এখন বলছে যে আপনি কি বিশ্বাস করেন আমি বিশ্বাস করি না আমি কোনো কিছু বিশ্বাস করি না আমি তাদের কাছে প্রুফ চেয়েছি এবং তারা ল্যাবরেটরিতে এটা প্রুফ করে দেখিয়েছে অলরেডি খুব টাইনি লেভেলে এটা প্রুফ হয়েছে খুব সামান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে কিভাবে কাজ করে এটা কি আপনি জানেন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে কিছুই যখন সেখান থেকে সবকিছু মুক্ত করে ফেলা হয় মানুষ তো অবশ্যই কারণ তারা তো হাতি হতে পারে না হাতি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে যারা তাদের গবেষণার কারণে বুঝছেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে বুঝছেন তারা এমন এমন জিনিস আছে যারা গবেষণা করে বুঝছে যে হ্যাঁ পাঁচজন বিজ্ঞানীর নাম বলেন তো কারা কারা পাঁচজন না ভাইয়া আমি একজন বিজ্ঞানের নাম বলি শোনেন হ্যাঁ বলেন আমাদের চামড়া থাকে প্রেরণ করে ওখানে সে বক্তব্য যখন দিচ্ছে বলে যে আমি এটা দেখছি একদল লোক তার কাছে কোরআন আছে যে হ্যাঁ কোরআন লেখা যে আমি যখন কাফেরদেরকে আগুনে দগ্ধ করাইবো ঠিক আছে কোরআন আয়াত এটা নিয়াত পড়ছে যে আমি যখন কাফের থেকে আগুনে দগ্ধ করাইবো তখন তাদের যখন চামড়া পুড়ে যাবে ঠিক আছে যখন চামড়াটা পুড়ে যাবে তখন তাদের সেই পুরো পুরা চামড়া উপরে আমি নতুন চামড়া দিব যেন তারা ব্যথা অনুভব করে ঠিক আছে এখান থেকে এখান থেকে সে মানে এই কোরআনের এই পানিটা থেকে সে গবেষণাটা করে আবিষ্কার করে এই পানিটা থেকে গবেষণা করে না এই পানিটা থেকে গবেষণা করে না যখন তিনি এটা গবেষণা করার পরে তাকে তো শ্রদ্ধা হয়েছিল ঠিক আছে তখন দেখছে আমি এখন কথা শুনে যখন পুরে যায় ঠিক আছে তখন এখানে ব্যথার অনুভূতি এটা হয় না তাহলে চিন্তা করেন যে তখন ওই চোদ্দশো বছর আগে কে এভাবে বলতে পারে যে হ্যাঁ ওই চাম নতুন চামড়া দিলে ব্যথাটা পাবে আমাদের নিচ্ছে চাম প্রেন্সিপ্টা আছে এই জন্য ওই ব্যথাটা হয় আল্লাহ তালা বলতেছে কি যখন প্রেন্সিপ্টা যখন এটা পুরে যাবে তখন নতুন চামড়া দিয়ে যেমন তার ব্যথাটা পায় আমাদের চামড়া পড়লে আমরা ব্যথা পাই এটা আগে মানুষ বুঝতে পারতো না ব্যথা পাইলেও বুঝতো না ব্যথা পাই এটা বুঝতে পারতো ঠিক আছে মানুষ এটা বোঝা শুরু করলো যে আগুন জ্বললে আমরা চামড়া ব্যথা পাই এমন কি জিনিসটা আছে যেটা না যেটা পুড়ে গেলে আমরা ব্যথা অনুভূতি পাই না আবার নতুন চামড়া দরকার কি ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এটা কোরআন আবিষ্কার করছে মানে কোরআন সর্বপ্রথম বলছে 
ওরা সর্বপ্রথম বলছে আমি জানি আমি কি করেন প্রথম পেছে এখন এর আগে থাকতে পারে নাও পারে ঠিক আছে মানে এর আগে মানুষ জানতো না যে যে হাত পুরে গেলে একটা সময় আর দেখা পাওয়া যায় কি জন্য ব্যথা জানতো না সামনে যে কি আছে কি জন্য ব্যথা পায় এটা তো আপনি কিছু জানতো না জানতো না তাহলে কোরআন থেকে কি জানতে পারলাম তাহলে আমরা কোরআন থেকে কি জানতে পারলাম যে আমরা নিচে কি আছে সেই জিনিস কি কোরআন থেকে আপনি কি জানলেন সেটা একটু বলেন তো ভাই আবিষ্কার করলো তাইলে ভাই আপনারা যদি আমি ঘুষি মারি আপনি ব্যথা পাইবেন আপনি আমি ঘুষি মারি আপনি ব্যথা পাইবেন অনুরোধ যে করলাম আপনি যদি আমার ওই যে ওয়েবসাইট এই তিনটা লেখা একটু পরে আসেন তাহলে আলোচনাটা একটু কংক্রিট হবে আপনার সাথে আলোচনাটা কংক্রিট হচ্ছে আচ্ছা ভাই আমি আমি পড়ব না অসুবিধা নেই হ্যাঁ আপনি যদি পরে আসেন তখন আমরা আলোচনাটা করতে পারবো আপনার সাথে আলোচনা করে আমার ভালো লাগছে আপনার থেকে আমি অনেক কিছু বুঝলাম যে আপনি কিভাবে চিন্তা করেন এটা আমার জন্য আমার লেখার জন্য এটা খুবই কাজে দিবে তাহলে আমি আরো আরো সহজ ভাবে লিখতে পারবো কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনি যে কথাগুলো বলতেছেন সেগুলো আসলে গুছায় বলতে পারতেছেন না হয়তো বা আপনার কথাগুলো হয়তো একটু খেই হারায় যাচ্ছে আপনি যদি লেখাগুলো পড়ে আবার আমার সাথে আলোচনা করেন তাহলে আমরা আবার মানে একটু বুঝছেন <laughs> আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যুক্ত থাকার জন্য দেখি আরেকজন আর কেউ কি খুব যুক্ত হতে চাচ্ছেন না খুব যুক্ত হওয়ার মতো আর কেউ নাই সেরকম আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যুক্ত থাকার জন্য সুরাইয়া ফেরদুস আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক কমেন্ট করেছেন কেমন আছেন আপনার সাথে আবার দেখা হবে আশা করি আর যারা যারা কমেন্ট করেছেন তা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যুক্ত থাকার জন্য এবং অনুগ্রহ করে আপনারা আমার ওয়েবসাইটে লেখাগুলো একটু পড়ে তারপরে এখানে আমার সাথে আলোচনা করতে আসবেন তাহলে আমার কথা বলতে সুবিধা হয় ভালো থাকবেন সবাই বিদায়